Hi students, next topic lasers low Einstein coefficients. Einstein coefficients spontaneous emission coefficient ki stimulated emission coefficient ki unna relation ni explain chestundi. So Einstein coefficients ni derive chese mundu manam okay energy level system ni construct chestundu. Idi two level energy system. Ground state yoke level ni manam level 1 ani ankuntunam. Exciter state ni level 2 ga tis kuntunam. Ground state yoke energy ni E1 ani tis kuntunam. Exciter state yoke energy E2. Number of atoms in the ground state N1. Number of atoms in the exciter state N2. So, ipudu raw of new energy radiation energy ground state lo atoms me the instant out on so manik first absorption into telso radiation energy ground state lo atoms me the instant in a pudu atoms so e energy na absorb chase koni ground state in chi excited state ke vele process ni absorption under so ikad manam absorption rate ki equation last na ante waka unit volume volume low waka unit second low Maniki, any number of atoms and navy absorption dwara level one inch level two ki will to nai equation does thing absorption rate is proportional to n one in the country level one low na atoms level two ki will nai next in the radiation of energy instant in the raw of new so absorption rate that is equal to B12 into rho of nu into N1. And the proportionality constant B12 ga thees kundam. Atom second in checker ke ni level 1 inchi level 2 ke absorption process jarigindhi ka patti B12 ane di absorption coefficient. Instant in radiation energy rho of nu. Number of atoms in the ground state N1. N1 ane atoms manu ki ground state ni inchi exciter state ki will lie. Next, so, मने की absorption तरवाता, two types of emission सर्गुदे, spontaneous emission, stimulated emission, इपड़ू, spontaneous emission चुद्धा, absorption तरवाता, atom, excited state लो उन्दी, excited state लो उन्न, atom, lifetime complete आइपे इन तरवाता, excited state नींची, ground state की, वच्चेस्तु, तन देगरुन्न, energy नी, release चेस्तु, so, इकड मने की, spontaneous absorption rate, and any number of atoms manaki spontaneous emission dwara oka unit volume unit second low manaki excited state ninchi ground state ki ochai so that is proportional to n2 excited state lo number of atoms so a proportionality constant ni manam a21 anukuntnam into n2 a21 is the spontaneous emission coefficient endukani level 2 ninchi Level 1 ki emission jarigindi ka patti A21 ga thies kundnaam into N2 N2 means N2 ante inti exciter state lo unna number of atoms Next, manu ki ink uka type emission undi Adhi stimulated emission So, stimulated emission rate Exciter state lo unna atom meda in the radiation of energy, rho of new instant I the atom exciter state ninchi malli lifetime complete type in a ground state ko chestundi. So Ipudu exciter state ninchi ground state kostundi kabati exciter state lona number of atoms n2. Next exciter state law number one ki instant in a radiation energy rho of new. So e withanga ras the B21 stimulated emission coefficient into n2 into raw of new so absorption rate ni equation number 1 anu kutnamu spontaneous emission rate ni equation number 2 anu kutnamu stimulated emission rate ni equation number 3 anu kutnamu so any number of atoms absorption jargani yo a atoms anni spontaneous emission lo konni kinda kochini stimulated emission lo konni maniki kinda kochini anamata ground state ki so Upward transition that is equal to downward transition. Upward transition and stimulated absorption. 
downward transition and take spontaneous emission plus stimulated emission equation number one equal to equation number two plus equation number three rasti maniki equation number four ochi nan mat ipidu rhs wipe na rho of new term ni lhs wipe these ko chayam b12 into rho of new into n1 minus b21 into rho of new into n2 that is equal to a21 into n2 ipidu maniki lhs wipe rho of new ni ee rendu terms lo common thesam thiste maniki equation ee vidhanga vachindi next ikkada maniki multiply avutunna value ni rhs wipe teesukostunnam rho of new equal to a21 into n2 by b12 into n1 minus b21 into n2 numerator denominator lo maniki n2 value undi denominator lo b21 n2 ni common thesam తీస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వచ్చింది మనం డినామినేటర్లో బీ టూ వన్ ఎన్ టూని కామన్ తీసామనుకోండి మనకి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఏ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ బై మనం బీ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూని కామన్ తీస్తున్నాము బీ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ కామన్ తీస్తే ఆల్రెడీ మనకి b12 n1 టూ ఎన్ వన్ ఉంది బై బీ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ మైనస్ వన్ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఎన్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి ఏ మిగులుతుంది రా ఆఫ్ న్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఇంటూ బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ ఇంటూ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ మైనస్ వన్ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది బోల్స్మెన్ తన యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగా ఈ విధంగా ఇచ్చారు ఎన్ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఈ పొర ఆఫ్ ఈఐ బై కేబిటి సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు సో మన దగ్గర ఉన్న టూ లెవెల్ సిస్టంలో లెవెల్ వన్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి లెవెల్ టూలో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో ఈ విధంగా ఐ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెవెల్ వన్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఐ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెవెల్ టూలో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనకి కామన్ తీస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ వాల్యూ కోసం మనం ఎన్ వన్ ఎన్ టూ వాల్యూస్ని మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం చేస్తే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ దట్స్ ఈక్వల్ టు మనం ఈ రెండు వాల్యూస్ని రాస్తున్నాము న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఎన్ నాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో మనకి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ వాల్యూ ఈ విధంగా మిగిలింది డినామినేటర్ వాల్యూని మనం పైకి తీసుకెళ్తే ఈ టు ద పోర్ ఆఫ్ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ బై కేబిటి వచ్చింది ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ అంటే మనకు తెలుసు హెచ్న్యూ అంటే రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్య మనం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్న్యూ వస్తుంది సో ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ దట్స్ ఈక్వల్ టు ఈ టు ద పోర్ ఆఫ్ హెచ్న్యూ బై కేబిటి వాల్యూ వచ్చింది మనకు వచ్చిన ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ రా ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఇంటూ ఈ టు ద పోర్ ఆఫ్ హెచ్న్యూ బై కేబిటి మైనస్ ఇంటూ బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ మైనస్ వన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ని ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు సో ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ థియరీ ప్రకారం ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ ఫోటానికి వాల్యూ ఇది రా ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై హెచ్ న్యూ క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ ఇంటూ వన్ బై ఈట్ ద పోర్ ఆఫ్ హెచ్ న్యూ బై కేబిటి మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన రా ఆఫ్ న్యూ ఈక్వేషన్ని ప్లాంక్స్ రేడియేషన్ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తున్నాం కంపేర్ చేస్తే LHS వైపు ఉన్న రా ఆఫ్ న్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది RHS వైపు మనకి డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో B12 వన్ టూ బై బీ టూ వన్ ఉంది బీ వన్ టూ ఈక్వల్ టు బీ టూ వన్ అని చెప్పి తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం వన్ అయిపోతుంది అనమాట సో కంపేర్ చేసినప్పుడు డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ వాల్యూ ఈ మిగిలిన వాల్యూ నెక్స్ట్ LHS వైపు ఉన్న రా ఆఫ్ న్యూ 
క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై హెచ్ న్యూ క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ మాత్రమే మిగులుతాయి మనకి ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై హెచ్ న్యూ క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ దాన్ని ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ దట్ ఈ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ క్యూబ్ సో మనకి హెచ్ అంటే ప్లాంగ్స్ కాన్స్టెంట్ సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ మనకు తెలుసు సో ఈక్వేట్ కావడానికి మనం తీసుకున్న కండిషన్ బీ వన్ టూ ఈక్వల్ టు బీ టూ వన్ అప్పుడు బీ వన్ బై బీ బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ అనేది వన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏ టూ వన్ అంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ కోయిఫిషెంటు బీ టూ వన్ అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కోయిఫిషెంట్ సో ఐన్స్టీన్ కోయిఫిషెంట్స్ అనేది స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ కోయిఫిషెంట్కి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కోయిఫిషెంట్కి ఉన్న రిలేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో వీటిని ఐన్స్టీన్ కోయిఫిషెంట్స్ అని అంటారు 